tunay na dahilan ng hiwalayan ni Rufa Gutierrez at Ilmas Bektas, alamin natin. Pagpasok ng bagong milenyo, nakatagpo at nakahanap ng pag-ibig si Charmaine Rufa Gutierrez at Ilmas Bektas, May 11, 2000. Sa bansang France, nag-cruise ang landas ng dalawa, naroon si Rufa noon para maging reporter ng Century Productions ng Los Angeles para sa Cannes Festival. Habang si Ilmas naman ay nasa Cannes to buy a new boat. Tila malapilikula ang eksena na magkita ang dalawa sa isang restaurant sa France, kwento pa noon ni Rufa. I saw him at the restaurant. He came into the bathroom and smiled at me. Kwento naman ni Ilmaz. It was destiny. I swear to God, I can't explain how she's coming to me. How are we starting to look at each other? After their brief exchange of glances and smiles, Ilmaz wasted no time and made the next move. Hinanap nito ang hotel ni Rufa at ng mga panahong iyon, hindi pulido ang English ni Ilmas pero porosigido siyang makilala ang beauty queen actress ng Pilipinas. Kwento ni Ilmas, I paid the reception desk. You know, it's the festival and it's very hard to book a hotel right away. But I said I want to stay in the room next to her, you know, and I stayed in the room next to Rufa. Dahil determinado ni Yaya ni Ilmas si Rufa na makipag-date bit-bit ang kanyang kaibigan para maging interpreter nito. Masayang pagbabalik tanaw ni Rufa. We had coffee. Every time I would ask him something, his friend would interpret. But he was doing sign language, you know? Then he draw. Tapos nakalagay, I love you. Can you be my girlfriend? And I said, my gosh, you're so fast. He doesn't waste time. He's so persistent. The first facts that he ever wrote to me, pinasulat pa niya sa bellboy doon sa hotel. Aside from those sweet notes, the couple also remember their funny verbal exchanges. Hindi ko sinabi sa kanyang actress ako, sabi ko I'm a secretary. He didn't really buy it. Pero two days lang naman ako naglay sa kanya. Nung magustuhan ko na siya, I told him the truth. Nang banggitin raw niya na siya ay Miss World Second Princess, hindi raw naniwala sa kanya si Ilmas. Tugon sa kanya ni Ilmas. I told her that I'm a prince, but I don't care what she's saying. It's just like I'm fall in love. Isang buwan matapos ang kanilang date sa France, lumipad si Ilmas papuntang Pilipinas para makita si Rufa. Ilmas could still clearly remember his plane ride. I thought it was just like three hours from Istanbul. Well, I'm sleeping like six hours. And when I would go look in my watch, still we not landed. And the flight attendant said six hours more or something like that. And I want to jump already. Matapos ang ilang buwan, si Rufa naman ang pumunta ng Istanbul at nagulat siya bakit maraming paparazzi ang kumukuha ng litrato niya at ni Ilmaz. Dito ay nagulat raw siya kasi bakit sikat si Ilmas kung siya ay isang businessman lamang? Inisip ni Rufa, baka nagsisinungaling umano sa kanya si Ilmas, baka raw ito ay isang aktor o singer sa Turkey. Makalipas ang ilang coast-to-coast -coast dates ng dalawa, naging official na rin sila. Pero noon pa man, napansin na ni Rufa ang kakaibang ugali ni Ilmas. Aniya, mabait raw ito sa mabait, pero matindi pag nagalit na parang nawawala sa sarili. Pero hindi naman ito itinuring ni Rufa na isang red flag bagkos ay tinanggap at niyakap niya ang buong pagkatao ni Ilmas. Maging si Miss Annabel Rama na kilalang maldita sa showbiz ay nagawa ring tanggapin ang pagkatao ni Ilmas na mahal ng kanyang unika iha. Kaya taong 2003, nagdesisyon ng dalawa na magpakasal at ito ang kinikilalang pinakaingranding kasal sa Pilipinas. Sa araw ng kanilang kasal, inanunsyo ng dalawa na tatlong buwan ng bunti si Rufa sa anak nilang si Lauren. Okay na sana ang mga eksena sa buhay nila Rufa at Ilmas, pero matapos ang kasal, isang babae ang lumantad na nagngangalang si Len Gorguzel at siya raw ang first princess ni Ilmas, ang umanoy unang asawa at meron silang isang anak.
Ang mga pahayag ni Silen ay inilabas ng largest newspaper sa Turkey, ang Hurriyet. Bandera noon ang balita ang pahayag ni Silen na Ilmas is married to me, he cannot get married. Pagpapatuloy ng balita My husband's marriage to Rufa is naturally a serious problem. We have become used to his philandering but the news that he has gotten married is a different matter. We have a daughter and she is growing up. Such an event irritates both me and my daughter. If a person who is married in Turkey goes to a country applying Islamic law that permits to up to four wives, that is not a problem under the country's law. However, our Turkish laws forbid getting remarried when one is already married. Sinagot ni Rufa at Ilmas sa mga akusasyong ito ni Silen. Ayon kay Ilmas, hindi siya kasal sa babaeng ito. Meron silang anak pero engaged lamang sila. I was married on May 25, 2003 for the first and last time to Charmaine Rufa Gutierrez. There was nothing solemnized in marriage with anybody else before such date. Therefore, under the Turkish Civil Code, I have the right to solemnize a marriage for which I am fit in all aspects. I had a daughter in 1999 from my ex fiance Silen, having duly registered a child in my census log under my family name. We have mutually terminated this relationship in a peaceful settlement as two modern individuals. Since we have a child, we have been maintaining our relationship on an appreciable level. Sagot naman ni Rufa sa paratang na siya ay isang kabet at walang batayan ang kasal nila ni Ilmas, I am the only wife. The first and the last. I am part of his present. I am part of his future. Ako lang ang pinakasalan. I am the only Mrs. Bectas. We are very happy. Matapos ang kasalan sa Pilipinas, isang Muslim wedding din ang ginanap sa Turkey noong September 4, 2003. Pero lumabas rin ang balita noon na ang ama ni Ilmas na si Hachi Muhitin Bektas na kaya raw ito yumaman ay dahil sa isa itong narcotic smuggler ayon sa Turkish newspaper. Sagot ni Ilmas. About the rumors that broke out about my father, Muhitin Bektas, his bank accounts with high deposits have been frozen due to alleged failure in making them declared. The trial has continued for about two years now. Since it was a big amount that was failed to declare, the press wrote speculative news predicting that such amount of monies might have been earned from unfair deals such as gold, diamonds, arms, drugs, and oil smuggling. Habang naninirahan sa Turkey, aminado si Rufa na nahirapan siya. Lalo na wala naman raw masyadong nagsasalita doon ng Ingles at wala masyadong nakakaintindi sa kanya. Nang mga panahon na iyon, maliit pa si Lorin at lagi ring wala sa tabi niya si Ilmas na laging may international trips dahil sa kanyang negosyo. Napapabalita rin na mahigpit si Ilmas kay Rufa at ayaw siyang pauwiin ng Pilipinas. Kaya umabot sa puntong tumakas ito bit-bit ang three-month-old daughter at umuwi ng Pilipinas at ang idinahilan noon ni Rufa ay birthday raw kasi ng kanyang mommy Annabel at nais niyang sorpresahin ito. Kahit pa medyo nagkakaproblema na noon si Rufa at Ilmas, pinagtatanggol pa rin ni Rufa ang mister. Aniya, kaya raw siya ayaw payagan ni Ilmas na umuwi ng Pilipinas ay dahil baby pa si Lauren. Pero aminado siya na nahuhomesick na siya sa Pilipinas, lalo pat napapansin niyang hindi mahilig si Ilmas sa mga celebrations, kwento ni Rufa. During yung special occasions, di ba, like my mom's birthday, my dad's birthday, or Christmas. You know, things like that, Ilmas hates celebrating. Like, even for his birthday, tama na sa kanya yung isang cake, kumain kaming dalawa lang. Kahit kilalang matigas ang ulo ni Rufa, tumitiklop siya kay Ilmas, lalo pag nagagalit ito, aniya. I've learned na wag sabayan yung galit niya. Pag siya yung galit, dapat tahimik lang ako. Pag akong galit, quiet din siya. Kasi kung pareho kami, oh my goodness, wala na, nag na. Pero hindi na kinaya ni Rufa ang buhay nito sa Turkey. At pagdating ng 2007, headlines ang hiwalaya nila ni Ilmas. Ang dahilan umano ay cultural differences. Ayon sa interview ni Riquelo noon kay Rufa Gutierrez. 
We did try very hard to iron things out, but we failed. In the past four months that I've been here, Ilmas and I tried to sort things out, but things just wouldn't work out. Everything is final. Dito lumabas ang katotohanan na abusive partner umano si Ilmas. Physical at emotional abuse ang dinanas ni Rufa sa kamay ni Ilmas. At nang malaman ito ng kanyang pamilya, mismong si Tita Annabelle ang nagsabi kay Rufa na wag na wag babalik ng Turkey. At dito na lang sila sa Pilipinas manirahan ng mga bata. Isang saga wars the media ang naganap hinggil sa saguta nila Ilmas at Rufa. Muntikan pang idemanda ni Ilma si Rufa Hingil sa mga inilalabas nito sa media pero hindi na niya ito itinuloy pa at hindi na tumungtong pa ng Pilipinas. Sa kabila nito, hindi na alis ang trauma ng abusive relationship kay Rufa. Si Ilmas din ang dahilan kung bakit hindi na naniniwala si Rufa sa kasal. Sa tuwing natatanong ito about abuse, naiiyak pa rin si Rufa na animoy parang kahapon lang nangyari ang mga masasakit na karanasan. Ayon kay Rufa, hanggang ngayon, takot siya kay Ilmas. Kwento niya, Could you believe until now I'm still afraid of my ex-husband? Even if he's invited me so many times to go back, I don't want to go back because I have this notion in my head that he will kill me. Sa kabila nito, hindi naman daw sinisiraan ni Rufa si Ilmas sa kanilang mga anak. Pero si Rufa rin ang nagtaguyod kina Lorraine at Venice na kahit hindi man siya kasing yaman ng kanyang ex-husband ay nagawa nitong maging mabuting ina at ama sa dalawang dalaga na siya lang mag-isa kasama ang suporta ng kanyang buong pamilya. Ngayong 2022 at nasa hustong edad na rin ang kanyang mga anak na sina Lauren at Venice. Pinayagan na ni Rufa na ma-reunite ang kanyang mga anak sa kanilang ama sa Turkey. O mga kashowbiz peeps, nagustuhan niyo ba ang ating paksa sa araw na ito? Type your comments below.